，湮灭。这款产品的测评呢，相信大家已经看了不少了。跟粉丝群的一些朋友了解了一下啊，有些朋友说很好，有些朋友说很差。刚好跟拼新撞车呢啊，我拼完也是比较晚了。那这期视频呢，我就聊一下我从拿到手到完全拼完之后的真实感受啊，呃，就不做过多的这个详细介绍了。首先是性价比方面，给的料还是蛮足的啊，板件都是很大块的，数量也不少。除了板喷零件以外呢，基本都是两三块一出风。一开始宣传的时候提到板件使用了免喷涂的环保材料。实际的观感表现呢，我感觉不是很明显，只能算是比较常见的半光质感。不过不知道是不是因为材料的原因啊，水纹的控制表现就很好了。板件锐度表现很好，但确实没有用到什么太复杂的浮雕，基本上都是梯级或者说是线槽。感觉特殊材料的运用啊，在地台的观感上面是比较明显的。套件内还附带了一体成型的全可动手，以及作为特点出现的金色预涂装板件。随套件附带的铁骨呢，发色表现不错。铁骨本身没有宣传时那么大的卖点，跟常规的铁骨还是大差不差的。但是整个髋关节的造型和分色做得很漂亮，单铁骨的重量就已经达到了半斤啊，基本上算上外甲就是一个一斤机了。上完所有外甲和装甲以后呢，第一眼过去的观感是非常不错的，但是实际上身形是有一些问题的，这个我们一会儿娓娓道来。模型的拼装体验呢，有明显的缺陷，但是就结果来讲还算是上乘的。合金骨架带来的表现很好，关节把持力和自立性都非常好。头部的造型雕刻呢，是我觉得这一次湮灭最出色的地方。虽然因为特殊造型的缘故，有一些角度限定，但是拼完这个头呢，我确实是觉得很帅很帅。看到很多朋友在说这个头像杂兵机啊啊，我是觉得完全不像杂兵机，这台机体的造型太张扬了。根本就不像杂兵机，不管是配色方面还是造型方面啊，我更觉得这像是一个反派的机体。这里就要牵扯出我之前说觉得身形奇怪的地方，就是这个机体啊，从裆部正中心开始往外扩散，像一个 X 型。装了背包不太明显，我把背包给去掉，我们看一下这个素体啊，很明显它会有一种腰细，然后肩宽。胯宽的感觉，硕大的肩甲跟机体的风格又有着明显的出入啊，有一种想要张扬但又被整体风格给压住了的感觉。在不装备背包的情况下啊，我反而感觉去掉肩甲的观感会好一点啊，所以说大家可以尝试一下给它手动换一个小肩甲试一下。既然提到了肩甲，那肩甲还有另外一个很大的问题啊，就是虽然说这个位置不受力，但是因为肩甲很大片，在活动的时候呢，经常会干涉到。但是呢，这个连接太过单薄了啊，很容易扭断，一定要小心。关键方面，因为有铁骨的加持啊，整体手感还是比较好的啊。唯一有问题的地方呢，就是手臂的根处啊，这个位置非常难转动啊，转的时候还会带动那个胸部的联动啊，导致这个位置平转非常困难。这里如果实在要动的话啊，只能把肩甲上翻，按住关节来旋转了，否则因为力矩的问题，很可能会翻车啊，一定要小心。手型的替换方面呢，也有一个很严重的问题啊，啊就是它这个手腕呢，有一段额外的可动。这一段可动是用 C 扣连接的，然后呢，手腕球关连接的非常紧实，拔的时候呢 ，C 扣会优先托出。这里你想替换手型，并且不损坏 C 扣的啊，那只能借助工具来取下这个手型了。背包方面，我这边右手边的机械臂很松，我看别的博主也有这个问题啊，应该是通病。这个问题很好解决啊，在装位上面刷一层丙烯或者笔涂消光，然后等干透之后再塞回去啊，就变得紧实了。然后是拼装体验方面啊，这也是我觉得这一款产品问题最大的地方。如果说这个问题小伙伴们觉得可以接受的，那这一款产品其实没有什么太致命的问题了。除了这个问题以外，拼装过程中还出现了为了实现完美分色，采用非常小的零件来进行分件安装。如果以上问题你都可以克服，那么接下来迎接你的就是湮灭优秀的武器设计、鹤立独行的造型、万能的背包组合玩法。以及不错的合金骨架体验。面对这样一款优缺点共存的产品啊，不知道小伙伴们有什么看法呢？这里是不知名评论学子，来日方长，我们很快再见。